वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल फ्री यू पी प्रिपरेशन कल हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी जिसमें हमने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स जाने थे आज हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करने के लिए कुछ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं वन बाय वन उन फैक्टर के बारे में स्टडी करेंगे सबसे पहला जो फैक्टर है वो है आपका लैंड यूज़ पैटर्न किस तरीके से हमारे यहाँ जो लैंड है उसका यूज़ होता है खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर राइट right? तो लैंड यूज़ पैटर्न के बारे में हम जानेंगे साथ ही साथ इससे रिलेटेड कुछ और मुद्दे भी हैं जैसे क्रेडिट है इंश्योरेंस है, है उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड कोई डाउट है कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं बाकी रेलिवेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमारे यहाँ इंडिया का जितना भी एरिया है टोटल एरिया जो है इंडिया का उसमें से 140 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इज यूज एज एन एग्रीकल्चर एरिया 140 मिलियन हेक्टेयर को हम एज एग्रीकल्चर लैंड की तरह यूज करते हैं राइट बट पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड देखने को मिला है और वो ये है कि ये सारा एरिया जो है वो छोटे छोटे पीसीज में फ्रेगमेंट होता जा रहा है दिस एरिया हैज बिन फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर पीसीज ऑफ लैंड और एक इसका मेन रीज़न वो है आपको जो है वो आपकी जो ज़मीन है जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो अपने पेरेंट्स से मिलती है राइट right? द नंबर ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम थर्टी सिक्स मिलियन इन नाइनटीन सेवेंटी वन टू नाइन्टी थ्री मिलियन इन टू थाउजेंड इलेवन ये हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सेंसिस के बेसिस पे तो पहले क्या था मार्जिनल लैंड होल्डिंग नाइनटीन सेवेंटी वन में थर्टी सिक्स मिलियन थी जो कि बढ़ करके टू थाउजेंड इलेवन में नाइन्टी थ्री मिलियन हो चुकी है मार्जिनल का मतलब क्या होता है मार्जिनल मतलब जिसके पास एक हेक्टेयर तक की जमीन है स्मॉल जिसके पास एक या दो हेक्ट एक एक से लेकर के दो हेक्टेयर तक की जमीन है और जिसके पास दो से दस हेक्टेयर तक की जमीन है उसको बोलते हैं मीडियम राइट और दस हेक्टेयर से ज्यादा जिसके पास है डेफिनेटली वो एक बड़ा फार्मर होगा लार्ज दैट मीन्स ओवर टेन हेक्टेयर तो मार्जिनल लैंड यानी कि लेस देन वन हेक्टेयर ये नंबर बड़ा है ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास जमीन एक हेक्टेयर से कम है मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग फेस अ नंबर ऑफ इश्यूज सच एज प्रॉब्लम विद यूजिंग मैकेनाइजेशन एंड इरीगेशन टेक्निक अगर जमीन का टुकड़ा ही बहुत छोटा सा है तो उसके ऊपर किस टाइप की एग्रीकल्चर इंडिया में देखने को मिलती है वो होती है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बस घर का काम चल जाए अपना काम चल जाए एंड दैट्स इट थोड़ा बहुत बचे वो मार्केट में जा करके देश दिया जाए जितना भी आपका एग्रीकल्चर आउटपुट होता है तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज निकल कर के आते हैं एक तो ये कि इरिगेशन टेक्निक को प्रॉपर डेवलप कर पाना अगर उनके पास वो अगर वो सब्सिस्टेंस कर रहे हैं कि अपना बस काम चला रहे हैं अगर ऐसी एग्रीकल्चर वो ऐसी एग्रीकल्चर अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर इरीगेशन टेक्निक डेवलप नहीं होगी क्योंकि क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे और दूसरा मैकेनाइजेशन को वहाँ पर यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है तो बैनुअल लेबर का वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है ओके सिंस स्मॉलर लैंड होल्डिंग आर इधर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्जर लैंड होल्डिंग विच हैव बिन पास्ड ऑन विद इन द फैमिली और हैव बिन इनफॉर्मली लीज बाय अ लार्ज होल्डर फार्मर हु कल्टिवेट दिज होल्डिंग ऑफन डो नॉट हैव ए फॉर्मल लीज एग्रीमेंट ये चीज़ ध्यान से सुनिए पहला तो ये कि जो जमीन है वो आपको अपनी फैमिली से मिलती है राइट right? अपने पेरेंट्स से आपको मिलती है सेकेंड थिंग ये आप अगर uh, मतलब एग्रीकल्चर के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारे इनफॉर्मली आपको वहाँ पर इनफॉर्मली लीज पे ली जाती है ज़मीन काम करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कि वो खेती वो करेंगे लेकिन ज़मीन होगी किसी और के नाम उनके पास कोई फॉर्मल लीज एग्रीमेंट नहीं होता उनके पास कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं है बट क्या है वो इनफॉर्मली एक तरीका उन्होंने डेवलप कर रखा है कि वो ज़मीन किसी और की है वहाँ पर खेती कोई और कर रहा है और उसके बदले में या तो अपने प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा ज़मीन के ओनर को देगा या फिर वो स्टार्टिंग में कुछ पैसा देता है उसको राइट right? सो so, इसकी वजह से क्या होता है अगर उनके पास फॉर्मल लीज एग्रीमेंट भी नहीं है तो आगे उनको क्रेडिट uh, या लोन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है द एबसेंस ऑफ सच लैंड रिकॉर्ड्स डज नॉट अलाउ दिस फार्मर टू एक्सेस फॉर्मल क्रेडिट और बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट बेनिफिट सच एज इनपुट सब्सिडी और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 
ओके okay, यहाँ पर दो कंडीशन आई है एक तो ये कि आपको अपनी फैमिली से वो एग्रीकल्चर लैंड मिली है हो सकता है कि आ, अगर अभी तक जॉइंटली अगर वो सभी के नाम है पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन से ज़मीन का टुकड़ा किसके नाम है तो लैंड रिकॉर्ड में बहुत प्रॉब्लम आती है इंडिया में एंड सेकेंड थिंग कि इनफॉर्मली जो लीज पे ली गई है ज़मीन वहाँ पर कोई आपके पास रिटर्न नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा आप नहीं उठा पाते हो या फॉर्मल क्रेडिट आप बैंक से जा कर के लोन नहीं ले पाते हो तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो उभर करके आते हैं बात करेंगे हम लैंड रिकॉर्ड्स एंड इनफॉर्मल लीजिंग के बारे में आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एरिया अंडर ऑपरेशन टेन परसेंट ऑफ द लैंड हैज बिन गिवन आउट ऑन एग्रीकल्चर लीजेज विद द परसेंटेज ऑफ लीज आउट लैंड वेरिंग अक्रॉस स्टेट ये आप ध्यान रखेंगे कि जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें से दस प्रतिशत हिस्सा जो है या दस प्रतिशत जमीन वो एग्रीकल्चरल लीज पे दी जाती है मतलब जमीन होती किसी और की है वहां पर खेती कोई और करता है राइट विद द परसेंटेज ऑफ लीज आउट लैंड वेरिंग अक्रॉस द स्टेट हो सकता है किन्नी स्टेट के अंदर ये ट्वेंटी परसेंट हो और किसी स्टेट में हो सकता है ये फाइव परसेंट हो तो ये जो टेन uh, परसेंट वाला जो आंकड़ा है ये वेरी करता है अलग अलग स्टेट में बट अगर आप नेशनल एवरेज लेते हो तो ये टेन परसेंट का निकल के आता है इन द पास्ट स्टेट्स सच एज कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल हैव अटेम्प्टेड टू प्रोवाइड लीगल राइट्स टू टेन एंड फार्मर बाई फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ लैंड होल्डिंग एंड गिविंग टेन एंड फार्मर द राइट टू देयर प्रोड्यूस पिछले कुछ सालों में कर्नाटका और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो टेनेंट्स हैं टेनेंट मतलब जो लीज पे लेकर के खेती कर रही हैं तो उनको लीगल राइट प्रोवाइड कराने की कोशिश की थी उन्होंने क्या किया था लैंड होल्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा था डिजिटल रिकॉर्ड रखा था और जो राइट टू देयर प्रोड्यूस होता है यानी कि टेनेंट खेती तो टेनेंट कर रहा है ना तो उनको भी फार्मर की तरह ही अपने प्रोड्यूस पे राइट मिला मिलना चाहिए ऐसा एफर्ट जो है वो कर्नाटका और वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने किया था कर्नाटका सरकार लेकर के आई थी ई भूमि प्रोजेक्ट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेकर के आई थी बरगादार सिस्टम राइट बरगादार सिस्टम बरगादार क्या होते हैं जो लॉफुली लैंड लीज पे लेते हैं चलिए आगे देखते हैं करंटली टेनेंसी लॉ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड वेरी अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टेनेंसी लॉ मैं यहाँ पर फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ मान लीजिए मेरी ज़मीन है और कोई थर्ड पर्सन कोई भी अनदर पर्सन वहाँ पर खेती करना चाहता है जिस मैं वहाँ पर खेती नहीं कर पा रही बिकॉज मैं या हो सकता है मेरी जॉब हो या फिर और कोई रीज़न भी हो सकता है राइट right? तो कोई सेकंड पर्सन वहाँ पर खेती करना चाहता हो ज़मीन पर वो क्या करेगा वो इनफॉर्मली uh, या फॉर्मली एक लीज एग्रीमेंट साइन करेगा जिससे मेरी जो ज़मीन है वो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खेती कर सकता है राइट right? तो इससे रिलेटेड जो लॉ हैं वो अलग अलग स्टेट्स में वेरी करते हैं कहीं पर अच्छे लॉ हैं कहीं पर हो सकता है कि इससे रिगार्डिंग कोई रूल ही ना बना हो नीति आयोग ने एक मॉडल लैंड लीजिंग लॉ को प्रपोज किया था फॉर द लीगलाइजेशन ऑफ लैंड लीजिंग लेकिन अभी तक एमपी ही एक मात्र ऐसा स्टेट है जहां पर मॉडल लैंड लीजिंग लॉ को इंप्लीमेंट किया गया है देन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर आता है एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस आपको अगर जाकर के बैंक से लोन लेना है अपनी आ, अपनी लैंड पे अपनी ज़मीन पे तो आपके पास रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए तभी जा और अच्छे डॉक्यूमेंट हो मतलब आ, ऐसा नहीं है कि लैंड है किसी और के नाम और आप चाहते हैं जस्ट बिकॉज आप वहाँ पर काम कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं तो आ, आपके पास कोई फॉर्मल या फिर एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वहाँ पर आपको आ, क्रेडिट मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है राइट तो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तो हम समझेंगे एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड इंश्योरेंस के बारे में एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज लिंक्ड टू द होल्डिंग ऑफ लैंड टाइटल्स ऑनर जो भी होगा लैंड टाइटल जिसके पास भी होगा उसी से एग्रीकल्चरल टॉपिक जो है एग्रीकल्चरल क्रेडिट को लिंक किया गया है राइट right? ऑनर जो होगा लैंड का उसी को लोन मिलेगा फार्मर्स विद लैंड होल्डिंग ऑफ लेस देन हेक्टेयर प्राइमरली बोरो फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ओके ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम की ज़मीन होती है वो नॉर्मली इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट या फिर इनफॉर्मली जो है वो बोरो करते हैं हो सकता है किसी नॉन टू या फिर कोई ज़मींदार हो कोई बड़ा किसान हो कोई अनदर पर्सन हो जो उनको इनफॉर्मली जो है वो लोन देता है लेकिन इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स उभर के आती हैं सबसे पहली तो ये है हमारे यहाँ फॉर्मल क्रेडिट बहुत अच्छा डेवलप नहीं हो पाया ड्यू टू अनकलियर लैंड रिकॉर्ड्स ठीक है सेकंड थिंग स्क्यूर्ड रेशन बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चरल क्रेडिट अब ये क्या है 
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट का हम समझेंगे आगे जा करके भी इन एडिकुएट एक्सेस टू क्रॉप इंश्योरेंस इवन गवर्नमेंट ने अभी स्कीम uh, भी लेकर के आई थी राइट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट को समझते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होता है जनरली हम प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं जैसे कि मान लीजिए आपको ट्रांसपोर्ट करना है वीडिंग करनी है हार्वेस्टिंग शॉर्टिंग थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट देन लॉन्ग टर्म क्रेडिट क्या होता है जब आपको एक लंबे टाइम तक आपको लोन चाहिए ताकि आप जो लोन अमाउंट है वो किसी अच्छी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर पाओ जैसे एग्रीकल्चर मशीनरी ले आए आप आपने कोई इक्विपमेंट खरीद लिया इरिगेशन का एक बहुत अच्छा आपने मान लीजिए प्रोजेक्ट डेवलप किया जैसे मान लीजिए सोलर उसको पावर का यूज़ करके आपने स्प्रिंकलर वगैरह यूज़ किए एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ओके तो ये होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट अब एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है ये आपको नोट्स में मिल जाएगी कि ओवर द पास्ट फ्यू डेकेट्स ये जो ट्रेंड है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ये चेंज हुआ है राइट right? किस तरीके से 19 अगर आप 1990s से और 1992 के बीच का ट्रेंड देखो तो मेजॉरिटी ऑफ क्रॉप लोन जो होता था वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट का होता था मतलब लोग एग्रीकल्चरल मशीनरी इरिगेशन प्रोजेक्ट इनमें इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लोन लेते थे ठीक है और शॉर्ट टर्म क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक चौथाई जो होता था वन फोर्थ जो था वही सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रेडिट था यानी लॉन्ग टर्म क्रेडिट लोग ज़्यादा लेते थे एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट ये बात है 1990 की लेकिन 2011-12 का अगर आप डेटा उठाएं तो आपको पता चलेगा कि 61 परसेंट क्रॉप क्रेडिट लिया जाता है शॉर्ट टर्म और बाकी का बचा हुआ लॉन्ग टर्म यानी कि जो पैटर्न था ये चेंज हुआ है पहले शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन कम लिए जाते थे अब शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन ज़्यादा लिए जाते हैं ठीक है ऐसा क्यों एक चीज़ और ध्यान रखी गया कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं दे टेक शॉर्ट टर्म क्रेडिट वाई बिकॉज उनके पास इतना लैंड uh, ही नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेकर के इन्वेस्ट कर सकें राइट right? क्योंकि हमारे यहाँ एक तो अवेयरनेस की भी कमी है दूसरा टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड फार्मर के पास नहीं है देन इन एडिकुएट एक्सेस टू क्रॉप इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस के साथ कुछ इश्यूज हैं सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्कीम चला रखी है नो डाउट बट लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है अन अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस स्कीम सेकेंड थिंग इन एडिकुएट कवरेज ऑफ इंश्योरेंस स्कीम जितनी स्कीम चला रखी हैं वो सफिशेंट नहीं है इन एडिकुएट है असेसमेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डैमेज इन केस ऑफ क्रॉप लॉसेज जो क्रॉप लॉस हो जाता है और उसमें जो कितना डैमेज हुआ कितनी लॉस uh, हुआ उसका असेसमेंट करने में भी काफ़ी इशू आता है देन टाइमली सेटलमेंट नहीं हो पाता क्लेम का 2016 में गवर्नमेंट इन सारे इशू से डील करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर के आई थी अभी रिसेंटली इसको रिवैम्प किया गया है और अब ये बन गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 ठीक है सिंस द लॉन्च ऑफ पी एम एफ बी वाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन टू थाउजेंड सिक्सटीन मिलियंस ऑफ फार्मर हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द स्कीम बट इन ऑर्डर टू इंश्योर मोर एफिशियंट एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द रीवैम्पिंग ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना टू पॉइंट ओ ठीक है रीवैम्पिंग यह आप याद रखेंगे विद द रीवैम्प्ड पी एम एफ बी वाई टू पॉइंट ओ द गवर्नमेंट एनविज लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी इन ए कॉम्प्रीहेंसिव मैनर टू एड्रेस द इशूज इम्पैक्टिंग टाइमली असेसमेंट एंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स अब क्या एक तो टाइम पे असेसमेंट हो पाए कितना क्रॉप लॉस हुआ ठीक है और दूसरा जो पेमेंट है वो टाइम पे हो पाए इसके लिए टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा ठीक है टू पॉइंट ओ के अंदर चलिए आज के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं हमने पढ़ा है लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज थे जैसे एग्रीकल्चरल क्रेडिट और क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में आई होप आपके पास अब सफिशियंट पॉइंट है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिखने के लिए और आप प्रीमियम भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जनरली ये चीज़ें मेन्स के परस्पेक्टिव से हैं बट फिर भी ठीक है आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों लेकिन कहीं पर लगता है कोई चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं मिलते हैं कल इसी टाइम पर टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू